Hi Judies, welcome to our Kattral Kandidam channel. In this video, we will talk about 7th Standard Mathematics Term 3, Chapter 5, Statistics Lesson. So, we will talk about exercise 5.1 and 4th sum. So, in the previous class, we will talk about 3 sum. So, we will talk about 4th sum. We will skip the video and skip the video. We will talk about the page number 100 in the book. நம்னுடியே கட்டர்க்கடிதம் சானலை இன்னும் சப்ஸ்கரைப் பணாமச்சுடிச் சிருந்தீங்கள் பினா மறக்காம் சப்ஸ்கரைப் பணிக்கோங்க அப்பதான் விடியோ நோடிபிகேசின் உங்கள் மபைல்க்கு வரும் கேங்களா So fourth sum The mean height of 11 students in a group is 150 cm The heights of the students are 154 cm 145 cm Y cm Y plus 4 cm 160 cm 151 cm 149 cm, 149 cm, 150 cm, 144 cm and 140 cm. Find the value of y and the heights of two students. Okay, you know, so sum and the first understand panikonga. In enna kudutirukanga the mean height adu or students nudaya. 11 students, okay, you know, how many students are there? Total 11 students are there, and they have their heights, okay, you know, that's why the mean is there, and the 11 students are there, and the mean value is 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 there, number of observation is there, 11 students, mean value is there, and the mean value is there, so, this is the two of us, if you ask me, then அந்த heightலாம் வந்து குடுத்திருக்காங்களியாம் அதில் y, y plus 4 நும் குடுத்திருக்காங்களியாம் இது value தெரியில் கேங்களா, so unknown value so அப்பா இது என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க நா y கான value என்ன அதுதான் நம்னுக்கு இங்கு கேட்டிருக்காங்க கேங்களா, so y and the height of two students y கான value கண்டுபிடித்துக் காப்பிறாம் அந்த two student கான height என்னவா இருக்கும் அப்படின So, if we have an answer, we will see how many of you can write the answer in the sum. So, if you have any of you can write the answer in the sum, then you can write the answer in the sum. Number of students is 11 students. Mean is 150 cm. Height is 11 cm. Next, what do you want to write? If you want to write the height of two students, y and y plus 4 is the value. So, if you want to write the sum of observation, if you want to add the sum of observation, we will write the y and y plus 4 कारण वैल्यू दे रही है पोगे अगर नाला इधर ऐड पना पोरो सो इधर ऐड पना ना हमलोग मेन फॉर्मला है ना मेन कारण फॉर्मला लिया मेन अंडे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोड़ते अगर नाला ना मान द फॉर्मला वाय यूज़ पना पोरो इन्हें फॉर्मला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर � அது அப்படியே நாம் என்ன பண்ணப் போரும் add பண்ணனும் சோ அப்படியே துக்கி write பண்ணி எல்லாத்தி நாம் add பண்ணும் next divided by number of observation எத்தன் observation இருக்கு total 11 students so அதனால் divided by 11 இப்பேது என்ன பண்ணனும் add பண்ணப் போரும் 150 is equal to இதல்லாம் add பண்ணா என்ன answer வரும் அப்படினா 1342 நுக்கடைக்கியும் 1342 plus இங்க இருக்கு குடி அந்த 4 இருக்கிலியாம் இந்த y மட்டும் நாம் தனியா add பண்ண முடியாது அதனால் y plus y 2y நிடுத்துக்கும் இந்த number செல்லாத்திய add பண்ண முது நம்லுக்கு 1342 6 ने कैटेगरी ओके इंग्लिश इधर वाले के ऐड पन्ना ना 1342 ने कैटेगरी हूँ ऑलरेडी इंग्लिश उर 4 रुक लिया आदि ये सेट ऐड पन्ना मोड़ 46 ने कैटेगरी हूँ प्लस 2y इन द y मट्टू नमत तानी ऐड पन रो y प्लस y 2y सो 2y ने गे राइट पन्ने आ चें डिवाइडेड बाय की रे वंदे 11 ने रुके ओके इंग्लिश सो � so 150 कुड़े हैं, the divide लड़का कुड़े 11 equal का दर से एक पोग मोड़ देना पड़ो, multiply पड़ो, so 150 into 11 this equal to 1346 plus 2 y ने इरुको, इलेयम, so दर एंड दी multiply पड़ा ना हम किन्हें answer करेंगे, 150 into 11, ओके इंग्ला 150 into 11 ना वरुणा वन नाला मल्टीप्लेय पढ़ने में तो 150 दान करेगू, नेक्स्ट आधे 150 दान करेगू, zero five six one सो अपन 
இப்போ ஆல்ரெடி அங்கே என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதை மட்டும்தான் ஈக்குவல் கிட்ட வைக்கணும் இல்லையா அப்போ இந்த டூ ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி இங்கே ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஈக்குவலுக்கு அதர் சைட் போகும்போது மைனஸ் பண்ணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஆகுது திஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ இதுலேருந்து இதில் லெஸ் பண்ணிட்டோன்னா எக்ஸ்க்கான வேல்யூ கிடச்சிடும் இல்லையா இப்போ லெஸ் பண்ண டேரெக்டாக லெஸ் பண்ணலாம் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஸோ அப்போ எக்ஸ்க்கான வேல்யூ என்ன வருதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ அது அப்படியே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்போ அவங்க ஃபோர்த் இன்னிங்கில் என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் ரன் ஸ்கோர் இன் த ஃபோர்த் இன்னிங் திஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் ஃபைண்ட் த மீன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டேட்டா இங்கே சம் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான மீன் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாம் தெரியும் அந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஜூட் பண்ணாலே போதும் பாருங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா மீன் சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் மீன் வேல்யூ தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் அங்கே என்னென்ன அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே நம்ம தூக்கி ரைட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அப்சர்வேஷனை ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் சம் சம் மீன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணி இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எத்தனை அப்சர்வேஷன் இருக்குது கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கவுண்டிங்கில் ஃபோர்டீன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஃபோர்டீன்னு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா செவன்டீனு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ செவன்டி டிவைட் பை ஃபோர்டீன் ஸோ செவன்டி டிவைட் பை ஃபோர்டீன் இது வந்து எந்த டேபிளில் சேமாக கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா செவன் டேபிளில் கேன்சல் பண்ண முடியும் இல்லையா ஃபோர்டீனில் எத்தனை அதாவது செவன் செவன் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ செவன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே ஒன் செவன் இருக்குது செவனில் ஒன் செவன் இருக்குது ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இதை வந்து டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூவில் ஒன் டூ இருக்குது டென்னில் வந்து ஃபைவ் டூஸ் இருக்குது ஸோ டேரெக்டாக இதை கேன்சல் பண்ண இது வந்து டேரெக்டாக ஃபோர்டீன் டேபிளே கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் செவன் டேபிளையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனலி ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஃபைவ் ஸோ இந்த சம்க்கான மீன் வேல்யூ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்த் சம் அரித்தமேட்டிக் மீன் ஆஃப் டென் அப்சர்வேஷன்ஸ் வாஸ் ஃபார்ம் டு பி டுவெண்ட்டி டூ இஃப் ஒன் மோர் அப்சர்வேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வாஸ் டு பி ஆடட் டு த டேட்டா வாட் வுட் பி த நியூ மீன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அரித்தமேட்டிக் மீன் அதாவது டென் அப்சர்வேஷன் இருக்குது அந்த அப்சர்வேஷனுக்கான மீன் வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வந்து டென் அதுக்கான மீன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூனு கொடுத்துருக்காங்க தென் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அது கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அப்சர்வேஷன் கூட நியூவாக வந்து நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த டென் அப்சர்வேஷன் கூட இன்னொரு ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணும்போது அதுக்கான நம்பர் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷனும் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்ன மீன் நியூ மீன் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த மீன் என்ன அதுதான் அவங்க கேட்டுக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ சாம்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம் மீன் அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மீன் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டென் இப்போ வந்து இதுக்கான மீன் வேல்யூ இந்த ஃபார்ம்லாவில் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது ஓகேங்களா ஸோ மீன் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் மீன் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் சம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம சம்னே எடுத்துக்கிறோம் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா டென் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய குழுவிலேருந்து நம்ம சம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த மீன் வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே அதில் உடைய சம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே டிவைட் பண்ணிட்டு இருக்கு இதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டினு கிடைக்கும் திஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூக்கான மீன் வந்து டு
சாரி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு டூ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நியூ மீனுக்கான அப்சர்வேஷன் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வந்து லெவன் என் வேல்யூ வந்து லெவன் அது கூட சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் நியூ மீன்கான ஃபார்ம்லா அதே ஃபார்ம்லா தான் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ நம்ம நியூவாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எத்தனை அப்படின்னா லெவன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை டிவைட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது எந்த டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா சேமாக லெவன் டேபிளில் எடுத்துக்கலாம் ஒன் லெவன் இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் எத்தனை லெவன் இருக்குன்னா டூ லெவன்ஸா ட்வெண்ட்டி டூ பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கும் இல்லையா டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டுவெண்ட்டி டூ லெஸ் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கும் அந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் கூட கம்பைன் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் எத்தனை ஃபோர் லெவன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் லெவன்ஸாக ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபைனலி என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ நியூ மீன் என்ன நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே சுட்டீஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சவங்க கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் வாட்சிங் சு